শুভ সকাল আর একটা নতুন দিন আর একটা নতুন সকাল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই সকালটা উপহার পাওয়ার জন্য পরিষ্কার আকাশ নীলাকাশ বেশ গনগনে সূর্য উঠেছে আর দূরে গালফ ব্রিটিশ একাডেমি স্কুল দেখা যাচ্ছে এই স্কুলটা একেবারেই নতুন হয়েছে কিন্তু কোভিডের জন্য এটা ইনোগ্রেশন হতে পারেনি তো এই টু টু জিরো টু টুতে দেখলাম এটা ইনোগ্রেশন হয়েছে বাচ্চারা এখন এখানে অফলাইন আসতে শুরু করেছে প্রত্যেক দিন আমার ব্যালকানি থেকে আমি দেখি সকাল বেলা যখন বাচ্চারা আসে এবং ছুটির সময় বেলা এই দুটো আড়াইটের সময় ছুটি হয় খুব ভালো লাগে গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আমিও ভালো আছি আপাতত ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছি খুব হাওয়া দিচ্ছে খুব ভাল লাগছে আর ভাবলাম যে আজকে এখান থেকেই ব্লগটা শুরু করি এই ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে কারণ তাহলে আমার রোদটাও গায়ে নেওয়া হবে আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলাও হবে এখন বাচ্চে হচ্ছে সাড়ে দশটা আমি এখানে মোটামুটি ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস দাঁড়িয়ে থাকবো রোদ দূরে আমাদের যে নতুন বিল্ডিংটায় আমরা শিফট হয়েছি সেই বিল্ডিংটার ব্যালকানিতে খুব রোদ আসে খুব রোদ আসে সকালবেলা তো আমার তো হাঁটতে টাঁটতে যাওয়া হয় না সত্যি কথা বলতে কি সকালবেলা আমার হাঁটতে যাওয়ার কোনো স্কোপই নেই কোনো সময়ও নেই তো যেহেতু এই একটা সুযোগ পেয়েছি আমি তো আমি করি কি ওই ব্যালকানিতে প্রত্যেক দিন ঘড়ি রেখে পনেরো কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি ওই দশটা থেকে দশটা পনেরো বা সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটা বা এগারোটা এখানে বসে একটু ব্যাটচ্যাপ করি আর এই রোদ্দুরটা ভিটামিন ডিটা গায়ে লাগাই খুব ভাল লাগে এই রোদটা সকালের রোদটা গায়ে নিতে খুব ভাল লাগে আর এটা খুব জরুরিও এই রোদটা কারণ আমার ভিটামিন ডি লেস কুয়েতে মোস্টলি অনেক লোকেরই আমি শুনেছি ভিটামিন ডি লেস থাকে তো এই রোদটা সকালের রোদটা গায়ে লাগানোটা সত্যি খুব জরুরি এখন রোদ লাগাচ্ছি ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরাও লাগাবে যাদের বাড়িতে রোদ আসে আর যারা সকালে হাঁটতে যায় তাদের তো এটা একটা গুড হ্যাবিট যদি রোদ দূরে গিয়ে একটু হাঁটে হেঁটে আসা যায় তাহলে সেটা তো সত্যিকারের গুড হ্যাবিট খুব ভালো সেটা সেটাও করলে করতে পারো আর কানে যদি একটু মিউজিক লাগিয়ে দাও রোদ লাগানোর সময় তাহলে তো একেবারে দারুণ ব্যাপার এই আমার পনেরো কুড়ি মিনিট হয়ে গেল এবার আমি ঘরে ঢুকছি ব্রেকফাস্ট আমার হয়ে গেছে বাট এখন আমি আরেকবার সেকেন্ড রাউন্ড চা খাবো খেয়ে ক্লাস ক্লাসের পরে আমি রান্নায় ঢুকব এই হচ্ছে আমার আজকে সকালের প্ল্যান তো এই আমার চা রেডি হয়ে গেল এখন এই চাটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড চা আমি সকালে দুবার চা খাই অলরেডি আমার মিউজিক ক্লাস হয়ে গেল অনলাইন ক্লাস হয়ে গেল এবার অল্প কিছু রান্না আছে সেটা সেরে নিয়ে তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে গল্প করব আর এখানে ডিশ ওয়াশার চালিয়ে গেছিলাম তাহলে চলো আজকের ফাইনাল মেনুটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আর মাটন ছিলই আর এই যে ভাত এই যেটাও ছিল উচ্ছে দিয়ে কুমড়ো উচ্ছে কুমড়ো উচ্ছে হলো আমরা খুব ভালো খাই পটল ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল আর ওই একটু যে মাটন ছিল এই দিয়ে আমাদের আজকে হয়ে যাবে সুপার মেনু তোমরা কি খেলে জানিও কিন্তু আজকে ঠিক আছে চলো আবার পরে আসছি গুড ইভনিং एवरी वन एसे गे पाहिल एब हे सेंटर पॉइंट पाहिलर सेंटर पॉइंट हम खूब बड़ो एक सेंटर पॉइंट तो तार संगे होम सेंटारो आई सेंटर पॉइंट जब होम सेंटारे जब तो तुम्हारे देखो कि केंटी दोटो गिफ्ट केंार आज दोटो तीनटे गिफ्ट केंार आज इनविटेशन आ
এটা হচ্ছে মেন গেটটা অ্যাকচুয়ালি সেন্টার পয়েন্টে আমার শপিং করতে সত্যি কথা বলতে কি ভীষণই ভালো লাগে কারণ একই ছাদের নিচে তুমি সমস্ত কিছু পাবে গার্মেন্ট শ্যুজ ব্যাগ শো পিস ক্রকারিজ দেন মেকআপ আইটেমস ব্যাগ মানে মোটামুটি তুমি এখানে এলে এমন কিছু নেই যে তুমি পাবে না এগুলো হচ্ছে সব সেন্টার পয়েন্টের আর খুব মানে নতুন স্টাইলের জিনিস প্রত্যেক দু তিন মাস অন্তরই তুমি দেখতে পাবে যে সব নতুন নতুন জিনিস এসেছে এবং আমাদের কি হয়েছে আমরা যেহেতু অনেক বছর এখানে আছি ফলে আমাদের সত্যি কথা বলতে কি জিনিস খুবই বেড়ে গেছে বাড়িতে কেনার কোনো মানে প্রয়োজনই নেই যতটুকু আছে সেটা দিয়ে মোটামুটি লাইফ কেটে যাবে কিন্তু একটা কিন্তু আফটার অল আমি একজন মহিলা তো মহিলাদের তো একটা গুড বলো ব্যাট বলো একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার বলবো গুড ব্যাট বলাটা ঠিক হবে না স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে যে দোকানে গেলে কিছু কেনার জন্য হাত নিষ্পিস নিষ্পিস করতে থাকে সে যাই কিনি জোর মানে জরুরি থাকুক বা না থাকুক কিছুটা কিনে নিয়ে এলাম এরকম ব্যাপার আর কি বাড়িতে যে কিনে কোথায় রাখবো তার কোনো ঠিক নেই কিন্তু ওই কিন কিনলাম আর কি আর কি চোখের কেনা যেরকম চোখের খাওয়া চোখের খিদে এরকম বলে না এরকম আমার মনে হয় এটা হচ্ছে চোখের কেনা কন্ট্রোল নেই হোতায় হ্যাঁ তো ওরকম ব্যাপার তো সত্যি কথা বলতে কি গেলে তো প্রচণ্ডই কিনতে ইচ্ছে করে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় আর এর ওপরে আছে এরপরে আমি নিয়ে যাব এর ওপরে আছে তোমার হোম সেন্টার সেখানে হচ্ছে তোমার সমস্ত যাবতীয় ফার্নিচার্স মানে সোফা ধরো ডাইনিং টেবিল ভ্যারাইটিস অফ ক্রকারিজ ডিনার সেটস হ্যাঁ এরকম ধরনের জিনিস মানে যেগুলোকে তুমি বলতে পারো লাইফ স্টাইল আইটেম হুম সেই টাইপের জিনিস প্রচণ্ড সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায় সেখানেও আমরা যাব সেখানেও তোমরা দেখতে পাবে ইনফ্যাক্ট ওখান থেকেই আমার ইচ্ছা আছে কিছু একটু কিনবো ওই গিফটের জন্য আর দেখা যাক নাও লেট আস এনজয় সেন্টার পয়েন্ট এবার আমরা অলরেডি ওপরে হোম সেন্টারে চলে এসেছি তো এখানে তোমরা এবার দেখতে পাবে ভ্যারাইটিস এই দেখো দেখেছো কি সুন্দর ডাইনিং টেবিলটার কত বড় এই ডাইনিং টেবিলটা রাখবার জন্য তো একটা ম্যানশনের দরকার একটা বড় হল না হলে কি আর এই ডাইনিং টেবিল মানাবে বিশাল বড় এগুলো হচ্ছে সব দারুণ দারুণ সব সোফা সেট এটা বসে একটা ছোট ডাইনিং টেবিল যেরকম নর্মাল বাড়িতে রাখা যায় বিউটিফুলি ডেকোরেটেড আর এখানে দেখো সব সুন্দর সুন্দর ক্রকারিজ দারুণ দারুণ সব দেখতে প্রত্যেক দু মাস অন্তর বা এক মাস অন্তর আমি দেখি যে আগের মাসে যে ক্রকারিজগুলো ছিল আর সেগুলো নেই নতুন ধরনের জিনিস চলে এসেছে কিন্তু প্রত্যেক মাসে তো কেনা সম্ভব হয় না কিন্তু যাই হোক দেখতে তো খুব ভালো লাগে তাই দেখার জন্যও আসা উচিত কেনার জন্যও আসা উচিত এই এই ক্রকারিজগুলো শুধু দেখো কি সুন্দর এগুলো একেবারে নিউ অ্যারাইভাল ভীষণই সুন্দর ও লাভলি ইট লুকস লাইক মানে আমাদের এই যে ডাইনিং টেবিলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন ওপরটা শ্বেত পাথরের কিন্তু আমি জানি না যে এটা কিসের দিয়ে কি দিয়ে বানানো
তো আমরা আজকে শুধু সেন্টার পয়েন্টের এই দুটো ফ্লোরেই আমরা ঘুরে দেখাবো আর এর নিচে আমরা যদি বেসমেন্টে যাই সেখানে আছে শুজ ডিপার্টমেন্ট মানে নানা রকমের শুজ পাওয়া যায় আর তোমার বেবি আইটেমস সমস্ত বেবি ক্লোথস বেবি ব্ল্যাঙ্কেটস বেবি আইটেমস যা যা সেগুলো পাওয়া যায় তো সেগুলো আজকে আর আমাদের সময় হবে না যাওয়ার আর ইনফ্যাক্ট কিছু কেনারও নেই সেই জন্য শুধু শুধু ওখানে আর যাবো না এখানে দেখো সব না লাইন দিয়ে এখানে সব ডাইনিং টেবিলগুলো সাজানো রয়েছে সব ছোট ছোট ডাইনিং টেবিল আর আগে যেটা দেখালাম ওগুলো বড় ডাইনিং টেবিল কি সুন্দর সুন্দর রাউন্ড রাউন্ড শেপড এই ডিনার সেটটা আমরা নিচ্ছি যেটা ওই আমাদের অ্যানিভার্সারি এটা হচ্ছে 12 পিস ডিনার সেট এরকম এই যে এরকম চারটে বোল আছে চারটে আর এটা হচ্ছে এরকম স্ন্যাকস ই আছে कैंडल रिजनेबल प्राइस আজকাল মেনলি পুজোয় কেউ ইনভিটেশন দিলে আমি খুব চেষ্টা করি যে সেন্টেড ক্যান্ডেল একটা ভালো সেন্টেড ক্যান্ডেল বা ধূপ কাঠি বা ধূপদানি এই ধরনের জিনিস নিয়ে যেতে কারণ কি হয় প্রচুর পরিমাণে লোকেরা সবাই ফল মিষ্টি টিষ্টি আনে বলে সত্যি কথা বলতে কি যার বাড়িতে পুজো হয় তার জন্য সেটা একটু বেশি হয়ে যায় অতিরিক্ত জিনিস হয়ে যায় তো সেই জন্যে আমার চয়েস হচ্ছে পুজোর জন্যে অলওয়েজ সেন্টেড ক্যান্ডেল এই বাটিগুলো আমার যা পছন্দ হয়েছে পুজোর জন্যে খুব সুন্দর भारि सुंदर अद्भुत सुंदर लगे जिन मान अब তো আমাদের কেনাকাটা কমপ্লিট আমরা চলে এসেছি বিল্ডিং সেকশনে তো সেন্টার পয়েন্ট তোমাদের কেমন লাগলো হোম সেন্টার কেমন লাগলো প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ অ্যান্ড লাভ ইউ অল